ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு கிளிட்டிங் ஸ்பேஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ரோட் சைட் மசாலா பொரி எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த லாக்டவுன் டேஸில் வீட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு நம்ம இதை செய்ய போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் கப் மைதா ஒரு கப் ரவா ஏன்னா நான் கொஞ்சோண்டு பூரி தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு சால்ட் ஸோ இப்போ ஒரு பவுலில் ஹாஃப் கப் மைதாவும் ஒன் கப் ரவாவும் ஆட் பண்ணி லிட்டில் பிட் சால்ட் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு லிட்டில் பிட் சாஃப்ட் டஃபாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஃபோர் டு ஃபைவ் மீடியம் சைஸ்டு சாப்பிட ஆனியன்ஸ் டூ க்ரீன் சில்லிஸ் சிக்ஸ் டு செவன் ஃபைன்லி சாப்பிட கார்லிக் க்ளோஸ் அண்ட் மீடியம் சைஸ் ஃபைன்லி சாப்பிட ஜிஞ்சர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வதக்கிக்கோங்க அது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள சூடு போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதில் மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் யூஸ் பண்ணியிருக்க அதே பேனில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட் அதில் போட்டு கொஞ்சோண்டு வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கிரேவி நிறையா வரணுன்றனால கொஞ்சோண்டு வாட்ரு ஆட் பண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாவில் அதாவது கிரேவியில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் நான் அது வீட்லேயே செஞ்ச சில்லி பவுடர் தான் உங்களுக்கு வேணால் தனி மிளகாய் தூள் போடணும்னா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் அதான் தனி மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் கோரியாண்டர் பவுடர் அப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கரம் மசாலா இது சிம்லியை வச்சு நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரும் நான் முன்னாடியே குக்கரில் ரெண்டு பொட்டேட்டோ ஒரு கேரட் அப்புறம் க்ரீன் பீஸ் அதாவது பச்சை பட்டாணி இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டு டூ டூ த்ரீ விசில்ஸ் வச்சு எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ குக்காகி வந்திருக்கிற இந்த வெஜிடபிள்ஸை ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற அந்த வெஜிடபிள்ஸை எடுத்து கிரேவியில் போட்டு இன்னும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கரண்டி வச்சு ஸோ இப்போ இதில் வேணா ஃபுட் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பிகாஸ் நம்மளுக்கு கலரே வந்துருச்சு ரெடியாக மசாலா பூரியோட மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடியே நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்கிற அந்த பூரி எடுத்து நல்லா தின்னாக ஷேப் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு மூடி எடுத்து நம்ம அதை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பாக எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது பேனில் மீடியம் சைஸ் ஃப்ளேமை வச்சு கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூரியை போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ மசாலா பூரி டெக்கரேஷன்ஸ் கூட போகலாம் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க பூரியை நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா வந்து உடச்சி வச்சுருக்கோங்க நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கிரேவியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சோண்டு பொரி கொஞ்சோண்டு ஓமை பொடி கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் லெமன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் மசாலா பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மசாலா பூரி அப்படியே ரியலாக ரோட் சைடில் வாங்கி சாப்பிட்ற மசாலா பூரி மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஒன் டைம் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பியும் சாப்பிடணும் போல இருக்கே இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் இந்த டைமில் நிறைய பேருக்கு சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும் பிகாஸ் மசாலா பூரியோட ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பிகாஸ் நானும் மசாலா பூரி ஃபேன் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பாய்